ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വൺ ഷോട്ട് ഡ്രൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഡേ സ്റ്റഡി ചാലഞ്ചിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഷോട്ട് ആണ് നീ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സാമിനർ ക്ലാസ്സൊക്കെ നിർത്തി നിങ്ങളോട് ആ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോയി കാണിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടാൻ പോവുകയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ആ ഒരു പേടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പലരും ഉണ്ടാവും ഈ ട്വൻറ്റി ഡേ സ്റ്റഡി ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും ഇടയിൽ വെച്ചെന്നാണ് അയ്യോ ഇത് നടക്കൂല ഏ നടക്കൂല ഇന്ന് ഇതിലൊന്നും വരാൻ മൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഗിവപ്പ് ചെയ്ത മക്കൾ എന്തായാലും ഇതിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഗിവപ്പ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് മാത്രമല്ല എക്സാമിനർ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് എക്സാമിനറിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇനിയും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിനർ ഉള്ളിടത്ത കാലം നിങ്ങൾ എന്ന് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഇനി ഇത്ര നാളും പഠിച്ചില്ലല്ലോ ഇനി നീ നന്നാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം അതിലൊരു സംശയമില്ല ഓക്കെ എപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റെഡി ആയാൽ മതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റെഡിയാണ് സാർ ഞാൻ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനറിൽ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും നിങ്ങളെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു എയിം എന്താണ് ആ എ പ്ലസ് നേടിയെടുക്കുക ആ എ പ്ലസ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പ്ലസ് വൺ എത്തുമ്പോൾ അത് എ പ്ലസ് മാറി ഫുൾ മാർക്കുകളിലേക്കാവും നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് നീറ്റും ജെ ഇ പോലത്തെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ആ എൻട്രൻസ് എക്സാംസിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങുന്നതിലായിരിക്കും എന്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കൂടുതൽ ഡയലോഗ് നടിക്കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ട്വന്റി ഡേ സ്റ്റഡി ചാലഞ്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തോടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഒരാഴ്ച നമുക്ക് സമയം ബാക്കിയുണ്ട് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് ആ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് ഇത്രയേ ഉള്ളു മക്കളെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഈ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റാത്തവർ അങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കുക അതേസമയം എന്താണ് ഞാൻ സാർ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി ചാലഞ്ചിൽ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷെ പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോയി അത്ര അങ്ങനെ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഈ കൈ ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പൊക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര പേർക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിനെ നേരിടാൻ ഒരൊറ്റ ഒറ്റ വഴി ഒരു ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സാമിനർ എന്താണ് മക്കളെ ഒരു ഗംഭീര സ്റ്റഡി ചാലഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ചാലഞ്ചിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം പഠിച്ചവർക്ക് ഗംഭീര റിവിഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അതേസമയം ഓൾറെഡി മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാത്തവർ അതേ സിലബസും തീർക്കാത്തവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് വെറും ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് എക്സാമിനർ കവർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞായറാഴ്ച കൃത്യം ഏഴരയ്ക്കായിരിക്കും റിവീൽ ചെയ്യുക സോ ഒരു കാരണവശാലും ഞായറാഴ്ച ഏഴര നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ചാലഞ്ചിൻ്റെ സെവൻ ഡേ സ്റ്റഡി ചാലഞ്ചിൻ്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ലൈവ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരു ഹാർട്ടി മോദിയുടെ മക്കളെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സാറ്റിന്റെ കാര്യം ഈ സാറ്റ് രണ്ട് എക്സാംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നീറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ട് എക്സാംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ സാറ്റ് നീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ
ലൈവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കാം എത്ര പേർക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പേടിയാണ് പേടിയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു കറുത്ത കളർ ഹാർട്ട് ഇമോജിയുടെ കറുത്ത കളർ ഹാർട്ട് ഇമോജിയുടെ പേടിയുള്ളവർ പേടിയൊന്നും ഇല്ല സാർ ഇതൊക്കെ സാറിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീല കളർ ഹാർട്ട് ഇമോജിയുടെ ഈ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു എന്ത് ചെയ്യുക വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ ലൈവിൻ്റെ കൗണ്ട് വൈ വൺ തൗസൻഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ എങ്കിലും ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്കിനും ലൈക്കിൻ്റെ കൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത ഹാർട്ട് ഇമോജി ഇട്ടവരൊക്കെ ലൈവ് കഴിയുമ്പോഴേയും ഫുൾ ലൈവ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഒന്നര മണിക്കൂറെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഫുൾ ലൈവ് കഴിയുന്നതോടെ ആ ഹാർട്ട് ഇമോജി ഒക്കെ നീല കളർ ആവും ആവണം ആക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നേരെ ലൈവിലേക്ക് കിടക്കാം വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് നാ സൺഡേ അതായത് നാളെ ഏഴരയ്ക്ക് സെവൻ ഡേ സ്റ്റഡി ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് വന്നിരുന്നാൽ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് പിന്നെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഫുൾ ജിങ്കലാല ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ അല്ല ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ എക്സാമിന് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളിഡേസ് ഫുൾ ജിങ്കലാല അടിച്ച് നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ റെഡി ആയവർ എല്ലാവരും റെഡി എന്ന് പറയാം മക്കളെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ലൈറ്റ് എയറിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു വായുവിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സുഖമായി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്താ ഗ്ലാസ്സിനെ കാണുന്നു ഗ്ലാസ്സിനെ കാണുമ്പോൾ എന്താ അയ്യോ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ലൈറ്റ് വിചാരിച്ച് നേരെ ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് പക്ഷെ ഗ്ലാസ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് പറയുന്നു നേരെ പോലും നടക്കില്ല മകനെ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചൊന്ന് ചെരിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും അപ്പം നേരെ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ലൈറ്റ് എന്താണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറുതായിരുന്നു കുട്ടി ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അഥവാ അപവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ലൈറ്റ് പ്രകാശം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയം വേറൊരു മീഡിയമാണ് ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ് വേറൊരു മീഡിയമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ചെറിയ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ വിളിക്കുക പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ലൈറ്റ് ബെൻസ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ബെൻഡ് ചെയ്യും ഒടിയും This phenomenon is called refraction. ദിസ് ഫിനോമിനോൺ ഇസ് കോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കളിക്കുക പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പാതയ്ക്കും അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കില്ലേ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ എന്ന് ലൈഫ് ചാർട്ടിൽ പറയുക ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പറയണം കേട്ടോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറയാം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും പറയണ്ട വീഡിയോ ബാക്ക് അടിക്കുക ഒന്നും കൂടി കാണുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക മുന്നോട്ട് പോകുക ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ശരി ഇപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രതിഫലനം പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് നിയമം പഠിച്ചു അതേപോലത്തെ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട് മക്കളെ റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അപവർത്തനത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിയമം വളരെ സിമ്പിളാണ് മക്കളെ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അതായത് ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആ രശ്മിൻ എന്ത് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ഇൻസിഡൻറ് റേ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇൻസിഡൻറ് റേ അഥവാ പതന രശ്മി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന രശ്മീനെ റേനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുന്നു തെറിച്ചും കൂടെ തിരിച്ചും കൂടെ തന്നെ വരുന്നു അതിനാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ വിളിക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ലൈറ്റ് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്
ഇൻസിഡന്റ് റേം നോർമൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അഥവാ പതന കോൾ എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് ഐ വെച്ച് കാണിക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേം നോർമലും അപവർത്തന രശ്മിയും ലംബവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇതല്ലേ അതെ സർ ഇതല്ല കേട്ടോ നോർമലും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഇതല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് എന്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തന കോൺ അപവർത്തന രശ്മിയും അതുപോലെ തന്നെ ലംബം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് മക്കളെ അപവർത്തന കോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ആറ് വെച്ച് കാണിക്കാം അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ നിയമം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവന്റെ സൈൻ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് സൈൻ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കുക അതായത് ഇവന്റെ സൈൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുക സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഐ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മറ്റവന്റെ സൈൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മറ്റവന്റെ സൈൻ എന്താണ് സൈൻ ആർ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സൈൻ ഓഫ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കുക താഴെ എന്ത് എടുക്കുക സൈൻ ഓഫ് അമ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സൈൻ എടുത്തു ഈ സംഭവം എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയോ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് മാറിക്കളിക്കില്ല അത് മാറത്തില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കളിക്കുക സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് മക്കളെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ സ്നെൽസ് ലോ സ്നെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അന്യം അറിയപ്പെടുന്നു സ്നെൽസ് ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് മലയാളത്തിന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുക പരീക്ഷ ചോദിക്കും സ്റ്റേറ്റ് സ്നെൽസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഫിഡൻസിന്റെ സൈന്റെയും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ സൈന്റെയും റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരെ എഴുതി വെക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്തിന്റെ ഒക്കെ റേഷ്യോ ആണ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു താഴെ ആരാണുള്ളത് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് എന്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മൂടു താഴെയായി ടു സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കഴിഞ്ഞു അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്നെൽസ് ലോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്നെല്ലിന്റെ നിയമം വിളിക്കുക മലയാളത്തിൽ എഴുതി എഴുതി വെക്കുക പതന കോണിന്റെയും അപവർത്തന കോണിന്റെയും സൈൻ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാത വില പതന കോണിന്റെയും അപവർത്തന കോണത്തിന്റെയും സൈൻ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാത വില റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് സ്നെൽ നിയമം വിളിക്കുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം അപ്പൊ എഴുതി വെക്കാൻ മാത്രം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ഇതിൽ വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഈവന്റെ സൈനും ഇവന്റെ സൈനും റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ സ്നെൽസ് ലോ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ നിയമം പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറയാൻ മക്കളെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം മുന്നോട്ട് പോവാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ റെഡി ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണ ഒരു ടേബിൾ ആണ് മക്കളെ ഈ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം കുറേ മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ട് വായു വാട്ടർ വെള്ളം പിന്നെ എന്തോ സാധനം ഗ്ലാസ് ഡയമണ്ട് പെർസ്പെക്സ് കുറേ സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് നോക്കിയ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈ നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക നമ്മൾ വിളിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മലയാളത്തിൽ അപവർത്തനാങ്കം അപ്പോൾ ഓരോ മാധ്യമത്തിനും ഓരോ മീഡിയത്തിനും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറാണ് അപവർത്തനാങ്കത്തിന് നമ്മൾ എൻ വെച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ
എന്നാൽ വെള്ളത്തിലോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻഡ് ടെൻറ്റ് റേസ്റ്റ് വെയ്റ്റുള്ളൂ ഗ്ലാസ്സിലോ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഇൻഡ് ടെൻറ്റ് റേസ്റ്റ് വെയ്റ്റുള്ളൂ ഡയമണ്ടിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻഡ് ടെൻറ്റ് റേസ്റ്റ് വെയ്റ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ മാധ്യമത്തിലും വേറെ വേറെ സ്പീഡാണ് ഇനി ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടും തോറും ആ മാധ്യമത്തിലെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൂടും തോറും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ആ മാധ്യമത്തിൽ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളെ എന്താണ് പാറ്റേൺ മാധ്യമത്തിൻ്റെ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ആ മാധ്യമത്തിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡായ വി വി എന്ന് വിളിക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം പ്രകാശിക വേ വേഗത ആ മീഡിയത്തിലെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത തിരിയാണ് അത്രത്തോളം കുറവായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണോ അത്രത്തോളം ആ മാധ്യമത്തിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തലേ കയറ്റിയോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്രത്തോളം കൂടുതലാണോ അത്രത്തോളം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും എത്രത്തോളം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണോ അത്രത്തോളം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിലാണ് എത്രത്തോളം മസിൽ കൂടുതലാണോ പ്രകാശത്തിന് അത്രത്തോളം തടയും അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മാധ്യമത്തിലെ വേഗത സ്പീഡ് എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും എത്രത്തോളം റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണോ മസിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പം തടയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തടയാൻ പറ്റില്ല നീ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം സെറ്റാണല്ലോ മക്കളെ സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ യെസ് വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് മറക്കരുത് ഇതും ഇതും മറക്കരുത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഇവരെ രണ്ടുപേരും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആരൊക്കെ സാർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയ എന്നിനെയും ആ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ മക്കൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഇതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മീഡിയം ആ മാധ്യമത്തിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം ഓക്കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം ആ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ടു ജസ്റ്റ് ഇതാണ്ട ടേബിൾ നോക്കിക്കേ ഈ ടേബിൾ കണ്ട ഇതാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓരോ മാധ്യമത്തിൻ്റെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്ത ആളാരാണ് മക്കളെ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എവിടുത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് സാർ ഓരോ മാധ്യമത്തിൽ വേറെ വേറെ സ്പീഡല്ലേ ലൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്യൂം അഥവാ എയർ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് മക്കൾ അത് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഈ മോണത്തെ ആൾ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇത് ഓരോ മാധ്യമത്തിലും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഇത് ഓരോ മാധ്യമത്തിൻ്റെയും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം കാരണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക If speed of light in glass is 2 into 10 raised to 8 meter per second, what is the refractive index of glass? Glass in the glass, 2 into 10 raised to 8 meter per second, that is the glass in the above. That is the same thing. It is not the same thing. If you look at the same thing, the same thing, the speed of light, the same thing, the same thing, the same thing, the same thing. N is equal to C by V. The same thing. N is equal to C by V. The same thing. എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എഴുതാനും വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തില്ലേ പണി കിട്ടി പണി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പരിശീലി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻഡ് ടെൻ റേസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും ത്രീ ഇൻഡ് ടെൻ റേസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഏത് മാധ്യമത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഗ്ലാസ്സിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ടു ഇൻഡ് ടെൻ റേസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ടെ ടു ഇൻഡ് ടെൻ റേസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് വെക്കുക ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടെൻ റേസ് ടു വെയിറ്റും ടെൻ റേസ് ടു വെയിറ്റും കട്ടായി അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ത്രീ ഉണ്ടാവും ടു ഉണ്ടാവും ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന്
ഒന്നുമില്ല സെയിം ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക സെയിം ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് എൻ എ സി കൂടുതൽ സി ബൈ വി ഓക്കെ അറ്റ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളൂ എൻ എ സി കൂടുതൽ സി ബൈ വി ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ എസ് ആർ എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് സി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ സി നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ ഇൻഡ് ബേസ് വീറ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ അതറിയോ ഇല്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക മറ്റവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അത്രേ ഉള്ളൂ ആരെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റ പിടിച്ചതാ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രീ ഇൻഡ് ടെൻ റേസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ത്രീ അല്ല ത്രീ ഇൻഡ് ടെൻ റേസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അത് എന്നാ കേട്ടോ എച്ച് അല്ല എന്നാ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സാർ ആരുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യും ആരുടെ ആണോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അത് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മക്കളെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഒന്നുമില്ല ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ കിടക്കുന്ന ആളെന്ത് ചെയ്യും ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം താഴെയുള്ള ആളുടെ താഴെയുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇവനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ത്രീ ഇവൻ ഇവനുണ്ടോ ഇവനുണ്ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരും പിന്നെ താഴെ ഫോർ ഉണ്ടാകും മറക്കരുത് നയൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് നിട്ടു ഇന്ന് നിങ്ങൾ നയൻ ബൈ ഫോറിനെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഒന്നുകൂടി പകുതി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നയൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എഴുതിയിൽ പണി കിട്ടും എഴുതുന്ന എന്താണ് മക്കളെ സ്പീഡാണ് എഴുതുന്നത് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതിയാലും യൂണിറ്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാല് മാർക്ക് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും നൈ നൈ സൈഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് കളയും പിന്നെ അത് ചോദിച്ച് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയിൽ കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ കളയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അത് പണിയാവും അപ്പം അതിൻ്റെ അതിന് നിൽക്കണ്ട ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നല്ല കേട്ടോ കിട്ടുക നയൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല നയൻ ബൈ ഫോർ ടെൻ റേസ് വീട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഒരു മാർക്ക് പോലും ആർക്കും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ക്ലിയർ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്ടറിലെ വാട്ടർ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് മക്കളെ ആ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയ വാട്ടറോടെ പോയി വാട്ടറിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ആ ചോദ്യം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലോ ഓ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ സാർ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരൊറ്റ ഫോർമുലയുള്ള എൻ എ സി കൂടുതൽ സി ബൈ വി എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് എന്താണ് സാർ സംഭവം ഇത്രയുള്ളൂ ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ മീഡിയം ഉണ്ട് ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മീഡിയം ഉണ്ട് ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ ലൈറ്റ് ശരിക്കും പോകേണ്ടിയിരുന്നത് നേരെ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ശരിക്കും പോകേണ്ടിയിരുന്ന നേരെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ പോകില്ല കാരണം ലൈറ്റ് മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ലൈറ്റിന് ബെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് വരാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം എങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ റൂളാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മാധ്യമ
ഇത് ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ എടുത്തേക്കാണ് ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ എന്ന് പറയും ഇത് നോർമലിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ അഥവാ ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു പറയും ഓക്കെ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനില്ല ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി റിഫ്രാക്റ്റിവ്ലി കൂടിയ മാധ്യമമാണെങ്കിൽ നോർമലിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കും ടു വേർഡ്സ് നോർമൽ റിഫ്രാക്റ്റിവ്ലി കുറഞ്ഞ മാധ്യമമാണെങ്കിൽ ടു വേർഡ്സ് നോർമൽ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എവേ ഫ്രം നോർമൽ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ല ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കെ വെൻ ലൈറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം എയർ ടു വാട്ടർ ഇറ്റ് ബെൻസ് ടു വേർഡ്സ് നോർമൽ ആണ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ ആണോ പ്രകാശം വായുവിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് കേട്ടോ വാട്ടറിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് അല്ല എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ വര ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് പോകും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി എയറിന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ആളാണ് എയർ വൺ ആണ് അവൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സോ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും മറ്റേ എന്താണ് വാട്ടറിന് കൂടുതലാണ് എയറും വേറെ മീഡിയം വന്ന് ഉറപ്പിച്ച മക്കളെ എപ്പോഴും എയറിന് കുറവായിരിക്കും കാരണം എയറിനാണ് ഏറ്റവും മിനിമം അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ കൂടുകയാണ് മസിൽ കൂടിയ ആളാൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും സോ ആൻസർ എന്താണ് വരിക ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ നോർമലിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ലമ്പത്തിനോട് അടുക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി വെക്കുക പരീക്ഷയിൽ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ പക്ഷെ ആ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണ് സെറ്റാണ് മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ റെഡി സെറ്റ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്തോ വെൻ ലൈറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു എയർ ഇറ്റ് ബെൻസ് ടു വേർഡ്സ് നോർമൽ ആണ് എവേ ഫ്രോം എന്നാണ് ഗ്ലാസ് നിന്ന് എയറിലേക്ക് പോവാണ് വീണ്ടും ആലോചിച്ച് നോക്കുക എയറിന് എപ്പോഴും കുറവാണ് ഓക്കെ ഗ്ലാസ് നിന്ന് എയറിലേക്ക് പോവാണ് എയറിന് എപ്പോഴും റിഫ്രാക്ടീസ് കുറവാണ് എല്ലാവരെക്കാളും കുറവാണ് ഗ്ലാസ്സിന് എന്തായാലും അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്പർ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങോട്ടാണ് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം എയർ ആണ് അവന് മസിൽ ഇല്ല റിഫ്രാക്ടീസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവന് നോർമലിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവൻ പറയും നോർമലിലേക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല നീ എവേ ഫ്രം നോർമൽ പോയിക്കോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും സോ ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ മക്കളെ എവേ ഫ്രം നോർമൽ ബെൻഡ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞു എവേ ഫ്രം നോർമൽ ലമ്പത്തിനിൽ നിന്ന് അകലുന്നു എന്ന് എഴുതി വെക്കുക പരിപാടി തീർന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുങ്കിൽ യെസ് സർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം യെസ് സർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ 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 മക്കളെ റെഡി ഞാൻ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ബെൻഡിങ് പഠിച്ചു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രക്ഷൻ പഠിച്ചു എത്ര മുത്രം കാലം പഠിച്ചു വേമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ അഥവാ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്താണ് സാറേ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇത്ര ഉള്ളു സമയം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മാധ്യമം നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ആണ് ഞാൻ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും എവേ ഫ്രം നോർമൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും ടു വേർഡ്സ് നോർമൽ അല്ല എവേ ഫ്രം നോർമൽ കാരണം അവർ മസിൽ ഇല്ല പറ്റില്ല ടു വേർഡ്സ് നോർമൽ അല്ല എവേ ഫ്രം നോർമൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ കൂട്ടിയാൽ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പോകണ്ട ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകില്ലേ ഈ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റൈനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകും കുറച്ചും കൂടി ആക്കിയാൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകും കുറച്ചും കൂടി ആക്കി ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടി കൂട്ടി കൂടി ഈ ആംഗിൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ എത്തുമ്പോൾ നോക്കിയ മക്കളെ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ ഞാൻ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല ലൈറ്റ് എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ
അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണോ ഏ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കണ്ടിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ല 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 ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇല്ലേ അവനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നിരിക്കുന്നത് അതുവല്ല അമ്പത് ഡിഗ്രിയോ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയോ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ല തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവരെത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഡെഫൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കും അപ്പം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പലർക്കും എന്താണ് മനസ്സിലാവും ആ സാർ കൊള്ളാം സംഭവം അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഡിഫൈൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ച് വെച്ച് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുക ഓബ്വിയസ്ലി വരച്ച് വെക്കുക വരച്ചും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് തെറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറിന് മാർക്ക് തരാൻ ഒരു അവസരം കൂടി ആയിരിക്കും സോ എപ്പോഴും വരയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ വരയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എഴുതും വേണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴേ ഉള്ളൂ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മാധ്യമം നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വർക്കുള്ളൂ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും മക്കളെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും പ്രകാശിക സാന്ദ്രത എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇന്ന് കുറഞ്ഞ ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി മീഡിയത്തിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അത് എഴുതി വെക്കണം അത് എഴുതിയില്ല മാർക്ക് കിട്ടില്ല വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം മീഡിയം ഓഫ് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി റിഫ്രാക്ടീവ് കൂടിയ മാധ്യമം ടു മീഡിയം ഓഫ് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ വരുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ അതുകൂടി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ എത്രയാണോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതിനാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വരിക വിളിക്കുക അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഒരു കറക്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യട്ടെ മക്കളെ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് തൊള്ളായിരം അല്ല ഇത് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് കോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വിളിക്കുക ഫുൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം വെൻ എ റേ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം മീഡിയം ഓഫ് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു മീഡിയം ഓഫ് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ല ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വെൻ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇസ് കോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വിളിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എയ്ഞ്ചൽ അല്ല ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ് ഇൻ വാട്ടർ എയർ ഇന്റർഫേസസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ആ കേട്ടോ ഡിഗ്രി ഒന്നും മുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ വെള്ളത്തിന്റെയും എയറിന്റെയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എത്ര നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് അത് അതിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മക്കളെ നോക്കിക്ക വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ എയറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ ആണ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് എത്ര ആറ് ഡിഗ്രിയിൽ കടത്തി വിട്ടു ലൈറ്റിനെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്രയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആക്കി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രിയിൽ കടത്തി വിട്ടു ലൈറ്റ് അപ്പുറത്തെത്തുവോ എയറിലെത്തുവോ ഇല്ല ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകും ലൈറ്റ് എയറിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നൽകിയത് അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വരെ ആക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ക്രിട്ടിക്കൽ ഐ സി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഞാൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഇടയിൽ കൂടെ പോകും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനെക്കാളും ഞാൻ ആംഗിൾ കൂട്ടിയാലോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലോ ഞാൻ ആംഗിൾ എന്നാണ് ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അങ്ങനെ ആക്കി ലൈറ്റ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്ന പറയും ലൈറ്റ് എന്തു ചെയ്യും അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാതെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കിൽ ലൈറ്റ് എന്തു ചെയ്യും തിരിച്ചും കൂടെ തന്നെ വരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ലൈറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് അടക്കാതെ ഇന്റേണലിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്നു പൂർണാന്തര പ്രതിബോധനം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പറയും പൂർണാന്തര പ്രതിബോധനം അഥവാ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മക്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിന്ന് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ പോകണം അല്ല നല്ല നടക്കുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് തോന്നിയ ആംഗിളായാൽ മതിയോ ഇല്ല ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളായാൽ മതിയോ പോരാ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കില്ല അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് രണ്ടേ കൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരീക്ഷ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പൂർണാന്തരം പ്രതിഫലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ ഡിഫൈൻ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് എഴുതി വെക്കണം എന്താ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം മറ്റേ കാര്യം തന്നെ പറയണം എന്താണ് വെൻ ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം മീഡിയം ഓഫ് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു മീഡിയം ഓഫ് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അത് ആദ്യം എഴുതി വെക്കണം ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വിത്ത് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പൊ അതും കൂടി എഴുതി വെച്ചേ ആ വിത്ത് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ദ റേസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു സെയിം മീഡിയം ദ റേസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു സെയിം മീഡിയം അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ ലൈറ്റ് എന്താണ് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും വിത്തൌട്ട് അണ്ടർ ഗോയിങ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കില്ല അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുക അതുണ്ടാവില്ല ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ അണ്ടർ റിഫ്ലക്ഷൻ മലയാളത്തിൽ കൂടി വായിക്കാം പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടിയ ആംഗിളിൽ വേണം കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശ രശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തത്തിന് അപവർത്തത്തിനു വിധേയമാകാതെ റിഫ്രാക്ഷന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിപദിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം വിളിക്കുക അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം വിളിക്കുക സംഭവം സെറ്റാണല്ലോ മക്കളെ സംഭവം സെറ്റാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യമൊക്കെ വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ലൈറ്റ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എപ്പോഴും റിഫ്രാക്റ്റിവിറ്റിസ് കൂടിയ ആളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ആളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഇന്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഇന്റർ റിഫ്ലക്ഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടി ഐ ആർ ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടി ഐ ആർ ഞാൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്രയാക്കി മക്കളെ അൻപത് ഡിഗ്രി ആക്കി എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക റിഫ്രാക്ഷൻ ആണോ ടി ഐ ആർ ആണോ സംഭവിക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആക്കി ടി ഐ ആർ ആണോ സംഭവിക്കുക റിഫ്രാക്ഷൻ ആണോ സംഭവിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സോ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ തിരിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ടി ഐ ആർ ആണ് സംഭവിക്കുക കാരണം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ടി ഐ ആർ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയ മതി കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഓണിനാളും കൂടി അത് ലൈറ്റ് തിരിച്ച് കൂടി അത് മനസ്സിലായല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടി എഴുതി വെക്കാം ഡെഫിനേഷൻ കൂടി എഴുതി വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ആയിരിക്കും
പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആ ആ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചത് എൻ ഇ സി ബോൾ സി ബൈ ബി അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്ത് അതും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും മൂന്നാമൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് വെൻഡിയോ ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ വെൻഡി അവേ ഫ്രം നോർമൽ വെൻഡി അതിനെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളെ പറ്റി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഡെഫിനേഷനും പഠിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻഡർ റിഫ്ലക്ഷനാണ് പൂർണാന്തര പരിധിവനം അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ കൂട്ടുക ലൈറ്റ് തിരിച്ചും കൂടുതൽ വരും അതിനാണ് ടോട്ടൽ ഇൻഡാൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എക്സാമിൽ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ടർ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ചാർട്ടറിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ലെൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ചാപ്റ്ററിന്റെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളർ ഹാർട്ട് ഇമോജി അവിടെ ഇടാം ഓക്കെ കാരണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് കുറച്ച് വെറുപ്പിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മിറേഴ്സ് പഠിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം ഇനി മിറേഴ്സ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം ഡോൺ പറയും ഓക്കെ റെഡി മക്കളെ പിടി ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് അത് ലെൻസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് മക്കളെ കോൺകേവ് ലെഫ്റ്റിലാണോ റൈറ്റിലാണോ പറയൂ കോൺകേവ് സാർ അത് അറിയില്ലല്ലോ ഓ വളരെ സിമ്പിൾ റൂളാണ് ഞാൻ മിറേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുക അവിടെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുക എവിടെ വന്നാലും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഗുഹയിൽപ്പെട്ട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഗുഹ അപ്പുറത്താണ് ഇവിടെ വന്ന ഗുഹയിൽപ്പെട്ട തോന്നുന്നു യാ സാർ ഗുഹയിൽപ്പെട്ട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ ആരാണ് കേവ് ഗുഹ ഗുഹ കേവ് ആരാണ് മക്കളെ ഇവനാണ് കേവ് സോ ദിസ് ഇസ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് മറ്റവൻ ഓബിയസ്ലി അപ്പൊ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാലും റൈറ്റിൽ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പുറത്ത് നിന്നാലും ഒക്കെ കേവിൽപ്പെട്ട പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലെൻസിന് അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുക ഒരു ഗുഹയിൽപ്പെട്ട പോലെ തോന്നിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഗുഹയിൽപ്പെട്ട പോലെ അല്ല തോന്നുന്ന ഗുഹ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ സാർ അത് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ പാർട്സ് വേഗം വേഗം പഠിക്കാനുണ്ട് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓപ്റ്റിക് സെന്റർ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ അഥവാ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം എന്താണ് സാർ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ എവിടെയാണ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ സെന്റർ ഇവിടെയാണോ സാർ ഇവിടെയാണോ അല്ല അല്ല ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെൻസിന്റെ സെന്റർ ആണ് ലെൻസിന്റെ സെന്റർ എവിടെയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ വരില്ലേ ലെൻസിന്റെ സെന്റർ അതിനാണ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ എന്ന് വിളിക്കുക അഥവാ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്നാണ് പി ആണ് കേട്ടോ മിററിന് പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺകേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിററിന് അവരുടെ സെന്ററിനെ പോൾ എന്നാണ് വിളിച്ചത് പി എന്ന് തന്നെ കാണിച്ചു വെച്ചാൽ അതിന് പോൾ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇതിനെ പോൾ നല്ല വിളിക്കുക ഇത് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ആണ് പേര് ഓർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ഓക്കെ പക്ഷെ പി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേസർ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ സെന്റർ ഓഫ് കർവേസർ മക്കളെ ആലോചിച്ച് നോക്കണോ ഇത് ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ ഭാഗമല്ലേ വലിയൊരു ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അതെ ആ ഗോളത്തിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ വല്ലോ ഉണ്ടാവും ശരി അതേപോലെ മറ്റേ ഇത് നോക്കി ഇത് വേറൊരു സ്ഫിയറിന്റെ ഭാഗമല്ലേ ആ സ്ഫിയറിന് അവിടെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ സെന്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് രണ്ട് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സെന്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മക്കളെ സെന്റർ ഓഫ് കെർവേസർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടോ അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു സെന്റർ ഉണ്ടോ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഈ സെന്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ മിറേഴ്സിന് സി എന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സി എന്ന് കാണിക്കില്ല നമ്മൾ ടു എഫ് എന്ന് കാണിക്കുക ഓഹോ ഹോ ഹോ അങ്ങനെയാണോ അതെ അവിടെ സി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ടു എഫ് ആണ് സെയിം ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണ് അവിടെ സെന്റർ അവിടുത്തെ മിററിന്റെ സെന്റർ ആയിരുന്നു മിററിന്റെ സ്ഫിയറിന്റെ സെന്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു സർഫസിന്റെ
ओके फस्ट के मक ऑब्जक्ट इंफिनिटी इंफिनिटी अनदा ऑब्जक्टी रेस इंफिनिटी वे पारल रेस अब इंफिनिटी ऑब्जक्ट पारल रुस वह सर वो रीटोप्लू ई पारल आलकूट कड़ी लेंसल वन इंटर अ फोकसलूट कड़ी ओहो हो 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 अगे संभव ये अगे संभव पारल वन इंतुम फोकसलूट तेरचु इवन फोकसलूट तेरचु अब इमेज सर वह इंफिनिटी ऑब्जक्ट वे इमेज फोकसल इमेज वे सीमप इमेज फोकस अब फस्ट के सीमपल इंफिनिटी ऑब्जक्ट वो एवं इमेज मे फोकस अब इतना नमुक टेबि वे इंफिनिटी ऑब्जक्ट वो इमेज फोकस मे वाले चेयर सैसा इमेज अब हईली डिमिश वेरी स्मोल वेरी स्मोल पक्षे रियल रियल अर्थ आक्चली रेस वन कूटिमुटी नोक रुस वन आक्चली कूटिमुटे अर्थ नाम स्क्रीन वे क्रीन वे कमेज सो इट रियल इमेज यथार्थ इमेज यथार्थ इमेज पक्षे तलेकूतने यथार्थ आने तलेकूतने रियल आने इंवेट आई फस्ट के सैटाण मे फस्ट के सैटा मोटा ओके रामा ऑब्जक्ट वह टू एफ अल बिया टू एफ टू एफि इप्रा वह ओके अब निरने पारल प्रिंसीपल आक्सी पारल पारल वन इतना पर पारल वन इन फोकसलूट तेरच ओके पारल वन इो फोकसलूट तेरच इतना कूड़े चीण नोकोल पेपा वेदे नोको और क्यूलो वरकण वेमे वरचे वर वर के कई पोक वर का वेद नोक प्रत्येक वैलिए क्यों कटो परीक्ष चोर संशय पारल फोकस रामाटिक सेंटर सर ऑप्टिक सेंटर अवे तटी एर ऑप्टिक सेंटर पर्पचा एटे सर और व्यतलो और व्यतान बेन्डिंग बेन्डिंग ऑप्टिक सेंटर ऐटेड़ा रुस कूटिमुटी सर अवड़ाण ओहो अव इमेज तीर्च इवे मे इमेज कुमेज इवड़ी ओके अदाय इमेज एफिटे टू एफ इन बिया टू एफ आब्जक्ट वे इमेज एफ टू एफ रियल इमेज रुस आक्चली मुझे स्क्रीन पद इमेज चमेज अब अद ना टेबिवचा एना बिया टू एफ आब्जक्ट वे इमेज एफ टू एफ बिटवीन एफ एंड टू एफ डिमिश आई स्मोल डिमिश स्मोलो रियल इंवेट ओके मलयाल नोट्स क्या वाई नोक ओके नोट्स वाई नोक सैटा ओके पशे वर पढ़ी अदा एरी चो पक्ष वर पढ़ी वर पढ़ी पणि वा अब टू एफि बिया पढ़ु इन नमु टू एफ वे संभव टू एफ वे कहूँ टू एफ कूँ मिरे के ओर्म कोमर आने सेंट्रल वा सेंट्रल तेरह अदल टू एफ सेंटर सेंटर वे अब सेंट्रल वे अब टू एफ वा अब टू एफ वे वर भर बुद्धिमुट कट टू एफ वरता भर बुद्धिमुटा कुछ अड्जस्मेंट का ओके पैसे का कुछ अड्जस्मेंट कहना अलग नि कट इतना कट्टे ईक्वल डिस्टन इत रु सेंटीमीटर स्कूल इतनी रूस सेंटीमीटर अगर कहते हैं कट्टी एंगे कुछ प्लान वरिक ओके टिप्स एंड ट्रिक्स पर फस्ट पारल 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 फोकस ओके बुद्धिमुट हाँ सर बुद्धिमुट रहा रेड़े मेलाण अल ऑप्टिक सेंटर ऑप्टिक सेंटर ऑप्टिक सेंटर और व्यतान रूपए मुटे नोक आ ना भाग्य करक्टा टू एफ एवड मुटे आ अल अल भाग्य भाग्य अत्र भाग्य कुछ भाग्य कुछ अब टू एफ आका नोक अब कुछ अड्जस्मेंट मे कुछ अड्जस्मेंट मे मे कुछ मे ओके रूपए मुटा टू एफ मुटाऊ एवं मुटो मे टू एफ मुटे आकेफिटी नाम फोकसा वरचा 
വരച്ചിട്ട് നോക്കാൻ രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഈ പാരലർ ഡ്രൈവ് വരിക ഇനി ഫോക്കസിലൂടെ പോകും പോൾ പോളിലേക്ക് അഥവാ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയും പിയിലേക്ക് വരിക പിയിലൂടെ തന്നെ തീർച്ചു ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ആ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതവിടെ നിന്ന് കിട്ടാം നമുക്ക് അവസാനം പഠിക്കാം എഫിനും ടു എഫിന് ഇടയിൽ എഫിനും ടു എഫിന് ഇടയിൽ ഒബ്ജെക്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് പോകും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പാരലൈറ്റ് എടുക്കുക പാരലൈറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോക്കസിലൂടെ പോകും ഓക്കെ ഫോക്കസിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോക്കസിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെ ഫോക്കസിലൂടെ പോയി രണ്ടാമത്തെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം രണ്ടാമത്തത് കുറച്ചുകൂടി നീട്ടി വരച്ചോ ഫോക്കസിലൂടെ പോയിക്കേ ഓക്കെ ഫോക്കസിലൂടെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം മകളെ നേരെ പോളിലേക്ക് എടുക്കുക നേരെ പോളിലേക്ക് പോളിലേക്കല്ല ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ പിയിലേക്ക് എടുക്കുക എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും എങ്ങോട്ടും പോകില്ല നേരെ പോയിക്കോട്ടെ നേരെ പോട്ട നേരെ പോട്ട നേരെ പോട്ട രണ്ടും കൂടി പോയി മുട്ടുന്ന എവിടെയാ നോക്കി അവിടെയാണ് മുട്ടുന്നത് സോ അവിടെ ഇമേജ് വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഇമേജ് വരും സാർ വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ നല്ല കാര്യം വലിയ ഇമേജ് വരും അപ്പം ടു എഫിന് എഫിന്റെ ഇടയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇമേജ് വരിക ബിയോണ്ട് ടു എഫ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ആണ് വരിക സെറ്റാണ് ബിയോണ്ട് ടു എഫിലാണ് ഇമേജ് വരിക മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സാർ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ടു എഫിന്റെ എഫിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചു ഇനി സാർ അടുത്ത ചെക്ക് പോയിന്റ് എഫ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് മക്കളെ ഇൻഫിനിറ്റി പിന്നെ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് പിന്നെ ടു എഫിൽ പിന്നെ ടു എഫ് എഫിൻ്റെ എഫിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് എഫിൽ എഫിൽ കൊണ്ട് വെക്കും എഫിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം എപ്പോഴും ഫോക്കസിൽ വെച്ചാൽ ഇമേജ് എവിടെ വരിക ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഓർക്കണം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇമേജ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൈറ്റ് റേസ് പോകണം അപ്പോൾ ഫോക്കസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ റേസ് എന്നാണ് പാരലൈറ്റ് പോകണം അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഓക്കെ ആ ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തേ ആ പോളിലേക്ക് പാരലൈറ്റ് എടുക്കുക പാരലൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ഫോക്കസിലൂടെ പോകും ഓക്കെ ഫോക്കസിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്നു ഇനി നേരെ പോളിലേക്ക് എടുക്കുക പോളിലേക്ക് എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് സംഭവിക്കുക നേരെ പോ നോക്കിക്കേ അത്യാവശ്യം പാരലായിട്ട് അല്ലേ രണ്ട് പേരും പോകുന്നത് അതായത് രണ്ട് പേരും എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ബേസിക്കലി മീറ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ അതായത് ഇമേജ് എവിടെയാണ് വരിക ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ രണ്ട് പേരും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റി സാർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരിക്കൽ ഇമേജ് വരില്ലല്ലോ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി എന്താണ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പാരലായിരിക്കും അല്ല കുറച്ചെടുക്കും പക്ഷേ കുറച്ചെന്താണ് പാ പാരൽ അല്ലാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പാരൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരലാണ് എന്നാൽ അത്ര പാരലല്ല അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇപ്പോൾ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുക കുറേ ദൂരം കഴിയുമ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കഴിയും മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റി പോലെയാണ് ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി എന്നാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഭയങ്കര ദൂരെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സം അതെ ഫോക്കസിൽ വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരും അപ്പോൾ അഞ്ച് കേസസ് പഠിച്ചു ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് കേസാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫിനും പീക്കും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോ അഞ്ച് കേസ് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു എല്ലാം റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ ആണ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടർ റിയൽ റിയൽ ഇത് റിയൽ അത് റിയൽ എല്ലാം റിയൽ ആയിരുന്നു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകും പോകുന്നത് റിയൽ ഇമേജാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ച്വലി റേസ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിനും പീനിയുടെ സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫസ്റ്റ് റേ എടുക്കുക പാരലൈറ്റ് എടുക്കുക പാരലൈറ്റ് എടുത്തു സാർ പാരലൈറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകും ഫോക്കസിലൂടെ തെറിച്ചു പോകും ഓക്കെ സാർ ഫോക്കസിലൂടെ തെറിച്ചു പോട്ടെ ഫോക്കസിലൂടെ തെറിച്ചു പോയി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റേ പോൾ പോളല്ല ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ എടുക്കുക പീലേക്ക് എടുത്ത് പീലേക്ക് എടുത്ത് സാർ എന്ത്
പക്ഷേ ചോദിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു ടിപ്പും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മിക്ക സമയം ചോദിക്കാറ് മിക്ക സമയം ചോദിക്കാറ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അത് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മിക്ക സമയം ചോദിക്കാറ് ഇതും അതുപോലെ മറ്റേതും ആണ് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേബിൾ ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഒജിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് വരുന്ന കാര്യം മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും പക്ഷേ ഡയഗ്രം എന്തായാലും ചോദിക്കും അത് പഠിക്കാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നമുക്ക് കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കുക ഇത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് കേവ് പോലെ തോന്നില്ലേ കേവ് പോലെ തോന്നില്ലേ യെസ് ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് പഠിക്കാനുള്ള കൊണ്ട് വേഗം പരിപാടി തരും ക്ലാസ് ഒൻപത് മണി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ചാപ്റ്റർ പഠിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നിങ്ങൾ പേഷ്യൻസ് കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഫുൾ സാധനം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉള്ളിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാം രണ്ട് രണ്ട് കേസേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പറ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് റേസ് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ വരിക മക്കളെ പാരലായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാരലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും പാരലായിട്ട് വരും രണ്ട് പേരും പാരലായിട്ട് രണ്ട് പേരും പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസിനോട് പാരലായിട്ട് വന്നാട്ടെ വന്നു കോൺ കേവ് ലെൻസിന് നേരത്തെ പോലെയാണ് സാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്നു അല്ല കോൺ കേവ് ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് റേന അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊടു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഡൈവേർജ് ചെയ്യും മറ്റവൻ കൺവേർജ് ചെയ്യും കേന്ദ്രീകരിക്കും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡൈവേർജ് ചെയ്യും പക്ഷെ തോന്നിയ പോലെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യും അല്ല പാരലായിട്ട് വന്നാൽ ഫോക്കസ് നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പാരലായിട്ട് വന്നാൽ ഫോക്കസ് നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഫോക്കസ് നിന്നായിരുന്നു അവൻ തെറിച്ചു പോകുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവൻ പോവാ ഇങ്ങനെയാണോ പോവാ അല്ല ഇങ്ങനെയാണോ പോവാ അല്ല ഫോക്കസ് നിന്നായിരുന്നു അവൻ തെറിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് പോവാ ഇത് എങ്ങനെയാ പോവാ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് പോവാ ഫോക്കസ് എന്നായിരുന്നു തെറിച്ചു പോയെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അതായത് ഫോക്കസ് നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം ഏതാണ്ട് മതി ഏതാണ്ട് മതി ഇനി പറ മക്കളെ ഈ രണ്ട് റേസ് എപ്പോഴേലും മീറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണും തീയും അവിടെ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു തരും യെസ് കാരണം കണ്ണ് പറയും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് സോ നീ അവിടെ ഒരു ഇമേജ് കാണാൻ പറയും സോ നമ്മുടെ കണ്ണും തീയും മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജിനെ കാണിച്ചു തരും റിയൽ ഇമേജ് അല്ല വെർച്വൽ ഇമേജിനെ കാണിച്ചു തരും ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് പഠിച്ചു എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോക്കസിലാണ് പക്ഷെ എന്ത് ഇമേജാണ് വെർച്വൽ ഇമേജാണ് മിഥ്യായ ഇമേജാണ് ശരിക്കും ഇമേജ് അല്ല ഓക്കെ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഇവിടെ വരും ഫോക്കസിൽ വരും ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ വെർച്വൽ ആയി നിറട്ടായിരിക്കും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും മിഥ്യ ആയിരിക്കും നിവർന്നായിരിക്കും മിഥ്യ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് വരച്ചു വെക്കാൻ പഠിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എവിടെ വേണേൽ വെക്കുക സാർ ടു എഫിൻ്റെ എഫിൻ്റെ ഇടയിലാണോ അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ വേണേ വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെയും പീൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ പീൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എവിടെ വേണേൽ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എവിടെ വേണേ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ചു ഞാനിവിടെ വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കാം വരച്ചു വെക്കാം മക്കളെ ഫസ്റ്റ് പാരൽ എടുക്കുന്നു പാരലായിട്ടുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്കസിലൂടെ പോവാണോ ചെയ്യുക അല്ല ഇതൊരു ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് സോ എങ്ങോ എങ്ങനെ പോകും തെറിച്ച് പോകും അങ്ങോട്ടേക്ക് പക്ഷെ എവിടുന്ന് തെറിച്ച് പോകുന്ന രീതി പോകും ഫോക്കസ് തെറിച്ച് പോകായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പോവാ അങ്ങനെ പോകും ഫോക്കസ് തെറിച്ച് പോകണേ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവാ മക്കളെ ആ അപ്പൊ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഫോക്കസ് നവൻ തെറിച്ച് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പോവാ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോവാ അയ്യേ സാർ അങ്ങനെ അല്ല പോവാ ആ അത് മതി ഏതാണ്ട് മതി ഏകദേശം മതി അപ്പൊ പരീക്ഷ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ വരയ്ക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത്തെ റേം കൂടെ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ റേ പോളിലേക്ക് എടുത്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പോളിലേക്ക് എടുത്ത
അപ്പൊ ഈ രണ്ടേ രണ്ട് കേസേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ മക്കളെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പലർക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കിട്ടു എളുപ്പത്തിൽ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ആകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരിക സോ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സ്വന്തമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും തെറ്റൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് കാണാം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകും ആ ഒരു രീതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായി കാര്യം മനസ്സിലായി ടേബിളിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി മക്കളെ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് പഠിക്കണം കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ ശരി ഒരു ചോദ്യം വിച്ച് ലെൻസ് ഹാസ് നെഗറ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കോൺകേവിനാണോ കോൺവെക്സിനാണോ രണ്ട് ലെൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഞാൻ ട്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മിറേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ കെയ്വ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഗുഹ നെഗറ്റീവ് വൈബല്ലേ ആ ഉറപ്പിച്ചു അത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മക്കളെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് മിറർ ആണെങ്കിൽ ലെൻസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല സോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കെയ്വ് എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ലെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ മിറർ ആയിക്കോട്ടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ മിറർ ആണെങ്കിൽ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ഓർത്ത് നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ റെഡി മക്കളെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറേ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീക്ക് ഉണ്ട് മക്കളെ ആ ഒരു ആഴ്ച ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗംഭീരമായുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സാമിനറിൻ്റെ ലൈവുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓണപ്പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ പവർഫുൾ ആ ഒരു പവർ പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പവർ എല്ലാം റിവീൽ ചെയ്യാൻ ഞായറാഴ്ച ഏതൊക്കെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിസ്സായി പോകും ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മിസ്സായി പോകും ഈ സാറിൻ്റെ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അലൻ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാകും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ലെൻസ് ഫോർമുല മിററിൻ്റെ ഫോർമുല മിറർ ഇക്വേഷൻ അഥവാ മിറർ സമാവാക്കി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മിററിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആയിരുന്നു ആരുടെ കേസിൽ മിററിൻ്റെ കേസിൽ ലെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ളു മക്കളെ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് അല്ല വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു അത്രയേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അവിടെ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിററുടെ കേസിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു വി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ആയിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് മിററിൻ്റെ കേസിൽ യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലസ് ഒന്ന് മാറ്റി മൈനസ് ആക്കിയാൽ മതി യു വി തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ യു പ്ലസ് അല്ല യു മൈനസ് വി പ്ലസ് ഉള്ള ആളൊന്ന് മൈനസ് ആക്കുക പ്ലസ് ഉള്ള ആളൊന്ന് മൈനസ് ആക്കുക കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിലൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല മിററിന്റെ കേസിൽ ഇതിന് മറ്റൊരു ഫോർമുല കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല മ
മിത്യായ ഇമേജ് ആണ് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നേടുക അത് ഏത് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ കോൺടെക്സ് ലെൻസ് വരച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ ഏത് ലെൻസ് ആണ് ലെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കമോൺ 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 എവരിബഡി ബാ വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം എ കോൺടെക്സ് ലെൻസ് എ റിയൽ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദി ഫോക്കൽ ലെങ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒരു വസ്തു സ്ഥാപിച്ചു എങ്കിൽ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം കൊള്ളുന്നു രൂപം ചിത്ര ചിത്ര രൂപം കൊള്ളുന്നു ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എത്രയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം സംഭവം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ലെൻസ് വരച്ചു ഒബ്ജെക്ട് എപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ വരയ്ക്കുക പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒബ്ജെക്ട് ലീഗിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇമേജ് എന്താണ് മക്കളെ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇമേജ് വരിക ലെഫ്റ്റിലാണോ റൈറ്റിലാണോ മക്കളെ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേസ് കണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടിണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് ആണ് അത് എപ്പോഴും റൈറ്റിൽ വരും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഇമേജ് ആണ് അപ്പുറത്തെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഇമേജ് യഥാർത്ഥ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ മറന്നു പോരുത് ഇൻവേർട്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് വരുന്നത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലൊന്ന് കാണിച്ച മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ യഥാർത്ഥ ഇമേജ് വന്നു അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇമേജ് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ് കണ്ടുപിടിക്കുക തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച പരിപാടി തീർക്കുക തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മക്കളെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ ഒബ്ജെക്ട് ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതെന്താണ് യു ആണ് ഒബ്ജെക്ട് ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആണ് അത് എത്രയാണ് മക്കളെ പതിനഞ്ചാണ് പക്ഷേ മിററിലെ പോലെ തന്നെ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുക മക്കളെ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് റൈറ്റിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പതിനഞ്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് സോ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു വെറും പതിനഞ്ചല്ല മൈനസ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ എഴുതണം ഇമേജ് ഇമേജ് ആണ് അത് ഇമേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വി എത്രയാണ് മക്കളെ മുപ്പതാണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ എന്ന റൈറ്റ് ലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് മുപ്പത് തന്നെ എഴുതിച്ചോ ഇനി വേണ്ടത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പരിപാടി തീർക്കുക സാർ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടാൻ എളുപ്പം എന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയല്ലേ എഫ് ഇസിക്കോൾ യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു മൈനസ് വി ആണ് യു പ്ലസ് വി അല്ല യു മൈനസ് വി ആണ് യു പ്ലസ് വി മിററിൻ്റെ കേസിലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് പരിപാടി തീർത്താൽ മക്കൾ എഫ് ഇസിക്കോൾ ടു യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു മൈനസ് വി ആണ് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പരിപാടി എന്ന് അറിയാം എല്ലാത്തിനും പെട്ടി യു ക്ക് ഒരു പെട്ടി എഴുതിക്കെ വി ക്ക് ഒരു പെട്ടി പരിശോധിച്ച് ആ ഇനി യു മൈനസ് വി യു ക്കൊരു പെട്ടി കൊടുക്കുക മൈനസ് എഴുതുക വി ക്ക് ഒരു പെട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ആ പെട്ടികളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ എഴുതി വെക്കാം മക്കളെ അപ്പൊ യുവിന്റെ പെട്ടിയിലേക്ക് എന്താ എഴുതുക മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതി വിന്റെ പെട്ടിയിലേക്ക് എന്താ എഴുതുക വെറും മുപ്പത് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് മുപ്പത് ആണ് വെറും മുപ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ താഴത്തെ യുവിന്റെ പെട്ടിയിലേക്ക് എന്താ എഴുതുക യുവിന്റെ പെട്ടിയിലേക്ക് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഈ മൈനസ് അല്ലാണ്ടുള്ള മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ വിന്റെ പെട്ടിയിലേക്ക് എന്ത് എഴുതാം മുപ്പത് വെറും മുപ്പത് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് താഴെ എന്താണ് വരിക ഇത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത് ആഡ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും മക്കളെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും കട്ടായി പോകും രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് കട്ടായി പോയി ഇവിടെ താഴെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി കട്ടായി പോയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവസാന നമ്പർ എന്തേ വരുന്നുള്ളൂ മക്കളെ പതിനഞ്ച് ഉണ്ടാവും മുകളിൽ മുപ്പത് ഉണ്ടാവും മുകളിൽ പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ എന്താ
ഓക്കെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദി ലെൻസ് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ലെൻസിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ നേച്ചർ പൊസിഷൻ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇമേജിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറഞ്ഞു പൊസിഷൻ മാത്രമല്ല സൈസും എല്ലാം വേണം ഓൾസോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പിടിക്കുക ആ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം മലയാളത്തിന് കൂടി വായിക്കാൻ മക്കളെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു വസ്തു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള അല്ലെ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺടെക്സ് ലെൻസിന്റെ പ്രധാന അക്ഷത്തിന് ലംബമായി പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലെൻസിൽ നിന്നുള്ള ലെൻസിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുവിന്റെ ദൂരം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവവും സ്ഥാനം വലിപ്പം എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക മാഗ്നറ്റിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നറ്റിഫിക്കേഷനും കണ്ടുപിടിക്കുക ആവർത്തനം കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കളെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നേരത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ അല്ലേ ആ മക്കളെ ഒന്നുമില്ല അത് കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെയാണ് എപ്പോഴും എഫ്ലേവ് ഉണ്ടാവുക ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം യു എത്രയാണ് യു എത്രയാണെന്ന് പറ യു എത്രയാണ് സർ ഇരുപതാണോ അല്ല ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എന്ന ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളവൻ മൈനസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ മൈനസ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഇവന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പത്താണ് പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് അവർ പറയില്ല നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മിററിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ് പ്ലസ് ആണോ മൈ അവർ വെറുതെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പത്ത് എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മളെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അതിന് തീരുമാനിക്കുക ഇതൊരു കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ കേവ് ഗുഹ നെഗറ്റീവ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് പത്തായിരുന്നേന് പക്ഷെ ഇത് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട അത് പ്ലസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അത് ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴും കാരണം ഇതേ ചോദ്യത്തിൽ അവർ പറയും കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആയിരുന്നു കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഫ് എസ് ഗോൾഡ് പത്ത് എഴുതിയാൽ മതിയോ പോരാ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കോൺ കേവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് എസ് ഗോൾഡ് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതണം അവർ തരില്ല ചോദ്യത്തിൽ അവർ വെറുതെ പത്ത് എന്ന് പറയുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ വേണ്ട എന്നാണ് ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആണ് വേണ്ടത് വി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എഫ് എസ് ഇക്വൾ യു യു വി ഡി വേണ്ട യു പ്ലസ് വി യു മൈനസ് വി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം വി ആണ് വേണ്ടത് എഫ് അല്ല വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ മറ്റേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് അല്ല മക്കളെ അത് മിററിൽ ലെൻസിൽ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് ഇനി വൺ ബൈ വി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ മൈനസ് വൺ ബൈ യുവിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കാം ഇപ്പൊ വൺ ബൈ വി ഇസ് ഇക്വൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ യു അപ്പുറത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആവും സോ വൺ ബൈ എഫ് ഉണ്ടാവും മൈനസ് വൺ ബൈ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം മക്കളെ രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന യു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പ്ലസ് എഫിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് പേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക യു ഇൻ ടു എഫ് യു എഫ് ഒന്നവർ പറഞ്ഞുതരാം ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ അവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് പേരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക യു ഇൻ ടു എഫ് സർ മൈ ഇത് പ്ലസ് എങ്ങനെയായത് എടോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മൈനസ് എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ആണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഐ ഓക്കെ ഇനി എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്ര ഒരു സംഭവം ഇനി അതിന് പെട്ടി പെട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാം പെട്ടികൾ പെട്ടികൾ വാ യുവിൻ്റെ പെട്ടി പ്ലസ് എഫിൻ്റെ പെട്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ തെറ്റില്ല തെറ്റിക്കില്ല യുവിൻ്റെ പെട്ടി ഇൻറ്റു എഫിൻ്റെ പെട്ടി ഇനി എല്ലാം സൈനോട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക യുവിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ എന്താ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സാർ യുവിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ മൈനസ് ഇരുപത് ഓക്കെ യുവിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ മൈനസ് ഇരുപത് ഇവിടെ എഫിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ എന്താ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എഫിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ വെറും പത്ത് വെറും പത്ത് യുവിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ വീണ്ടും മൈനസ് ഇരുപത് എഫിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ വെറും പത്ത് പെട്ടികളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പരിപാടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അലക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്നാണോ അല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞുപോയി നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോയതാ മൈനസ് ഇരുപതും പത്തും ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ഇരുപതും പത്തിലേക്ക
പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ റൈറ്റിലേക്ക് ആകുമ്പോഴല്ലേ പ്ലസ് വരിക അതെ റൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് എപ്പോഴും റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും സോ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ആണുമ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഇമേജ് ആണ് തല കീഴായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണെന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ നെയ്ച്ചോറായി നെയ്ച്ചറായി നെയ്ച്ചർ റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് അത് റൈറ്റ് ഈ സൈസും കൂടി വേണം അതിന് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഫോർമുല മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് മക്കളെ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒരു കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല കാരണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇമേജിന്റെ പറയുന്നില്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മറ്റേ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു സാർ മൈനസ് വി ബൈ യു അല്ല അത് ലെൻസ് അത് മിററിന്റെ കേസില്ല ലെൻസിന്റെ കേസിൽ പ്ലസ് വി ബൈ യു ആണ് പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പ്ലസ് വി ബൈ യു ഇനി പ്ലസ് വിന്റെ ഭാഗത്ത് വി എഴുതുക യുവിന്റെ ഭാഗത്ത് യു എഴുതുക പരിപാടി തീർക്കുക വി എത്രയാണ് സാർ വി ഇരുപതാണ് വെറും ഇരുപതാണ് ആ യു എത്രയായിരുന്നു യു സാർ യു മൈനസ് ഇരുപതാണ് ഓഹോ യു മൈനസ് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് കട്ടായി പക്ഷെ മൈനസ് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക ഇരുപത് ഇരുപത് കട്ടായപ്പോൾ വണ്ണ് കിട്ടും പക്ഷെ മൈനസ് മുകളിലുമ്പോൾ മൈനസ് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ വൺ അല്ല മൈനസ് വൺ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ മൈനസ് വൺ ആണ് കിട്ടിയോ ഇനി പരീക്ഷ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താ കിട്ടുക ചോദിക്കുക ചോദിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒബ്ജക്ട് കാരണം ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മറ്റേ ഫോർമിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇംപ്ലൈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാ പോരെ ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാ പോരെ അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇത്രയായിരുന്നു സാർ ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്കാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മുകളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെയ്താൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ടാണ് മൈനസ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആരുടെ ഒബ്ജക്ട് ആരുടെ ഹൈറ്റ് ആരുടെ ഹൈറ്റ് ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മൈനസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ താഴേക്കായിരിക്കും താഴേക്ക് ആവാതിരിക്കുമോ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് അല്ലേ താഴേക്കല്ലേ ആവേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് മൈനസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിശയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ സെറ്റാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുത്തോളോ മക്കളെ ഉത്തരം കൊടുത്തോളോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കുറേ നേരം ഞാൻ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേ എടുക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് പവർ മക്കളെ പവറിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഉള്ളൂ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മീറ്ററിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മീറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പവർ എന്ത് കിട്ടും പവറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ മീറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പവർ എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഡയോപ്റ്റർ കിട്ടും പവർ ഇസ് ഇക്വൽ വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ എഫ് അങ്ങോട്ട് പോയി പവർ കൊണ്ട് വന്നാൽ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ പവർ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ പവർ ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമോ സാർ ആ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ വേണേൽ വരാം ഇഫ് എ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ഗ്ലാസസ് വിത്ത് പവർ ടു ഡയോപ്റ്റർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വാല്യൂ പവർ ടു ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോപ്റ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് ആണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആണ് ലെങ്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ വാട്ട് ഇസ് ഇസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാം സാർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ പവർ ആണ് ഓർത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയ പോലെ തന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ പവർ ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ പവർ എത്രയാണ് സാർ വൺ ബൈ ടു ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ഡയോപ്റ്റർ
ഓക്കെ ശരി മൈനസിനെ മുകളിലേക്ക് വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും സോറി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം എടോ എന്തായാലും സെൻറ്റിമീറ്ററെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിലാണ് കിട്ടുക മീറ്ററിൽ വേണ്ട നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കാം ആ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കാം നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി സാർ എന്താ ഗുണം ആലോചിച്ച് നോക്കിയോക്ക് ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന് വരെ അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ് തമ്മിൽ വന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് നൂറ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പത്ത് താഴെ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് ഇടുക മുകളിൽ ഒരു പത്ത് ഇടുക രണ്ടിൽ പത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാവും മുകളിൽ എന്താണ് നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ഫൈവും നൂറും നാലാണ് വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് നൂറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് നാൽപ്പത് പക്ഷേ യൂണിറ്റ് വരാൻ പോകുന്ന സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും കാരണം നൂറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവസാന പോക്കിൽ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് വെറുപ്പിക്കലായിരുന്നു പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല സംഭവം മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നുകൊണ്ടാണ് കാരണം വൺ വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ വൺ പോയിന്റ് ടു ബൈ ടു ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എനിവേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് ലെൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്കളെ ഇതാണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ റെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുന്ന റെയിൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞുകൊടും ഇങ്ങനെ വരുന്ന റെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊടും അല്ലെ ഫോക്കസ് എന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ ലെൻസ് റേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേർജ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നത് പവറിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തി എഴുതി വെക്കുക പരിപാടി തീർന്നു ഇനി ചാപ്റ്ററിലെ ശരിക്കത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് ട്വിങ്കിളിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നത് തിളങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് മക്കളെ നക്ഷത്രമുണ്ട് നമ്മളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് മക്കളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യും എയർ ആണല്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ ബെൻഡിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഓരോ ലെയറിനും വേറെ വേറെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടും അപ്പോൾ വേറെ വേറെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ലൈറ്റിനെ ബെൻഡിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാറി മാറി കളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലെയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വെറുതെ പറയാം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി വൺ ആവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ആവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവോ അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർബുലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓരോ ലെയറിനെയും മാറി മാറി കളിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സാർ ലെറ്റ്സ് ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് റേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് മാറി അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് തെറിച്ചു പോയി മൂന്ന് റേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തോന്നില്ലേ കാരണം നേരത്തെ അഞ്ച് റേസ് വന്നപ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് തോന്നി ഇപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറച്ച് ടെർബുലൻസ് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് റേസ് വിട്ടുപോയി മൂന്ന് റേസ് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വീണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെർബുലൻസ് നടന്നു എന്നിട്ട് ഒരു റേയും കൂടെ തെറിച്ചു പോയി രണ്ട് റേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് കണ്ണിലെത്തിയാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വീണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ടെർബുലൻസ് നടന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു
നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തിരി തിരികെയാണ് മക്കളെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചാപ്റ്ററിലെല്ലാം പിടിച്ചു റിഫ്രാക്ഷൻ മുതൽ ലെൻസ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോർമുല ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം ഫുൾ സംഭവം പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആയിരം കുട്ടികളുണ്ട് റെസ്പെക്ട് വേറൊന്നുമില്ല മക്കൾ റെസ്പെക്ട് എനിക്കറിയാം എളുപ്പമല്ല എന്ന് പക്ഷെ റെസ്പെക്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ആണ് മക്കളെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉത്തരം പറ കമന്റ് ബോക്സ് ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യാ മറക്കരുത് നാളെ സെവൻ ഡേ സ്റ്റഡി ചാലഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രം വന്നാൽ പോരാ സ്കൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വേണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നാളത്തെ ഇവൻറ്റിൽ മാക്സിമം കുട്ടികൾ വരണം എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചവരായിരിക്കും ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായി പഠിക്കാൻ ഉള്ള സ്റ്റഡി ഇപ്പം നാളെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു വീക്ക് ഫുൾ സെലിബ്രേഷൻ ഓക്കെ തകർക്കാം നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇന്നലത്തെ വിന്നർ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അത് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലെ വിന്നർ പെൻഡ് ടു ഈൻ ഇട്ട അറ്റ് ദ റേറ്റ് കിരൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ കിരൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ കൺഗ്രാലേഷൻ ഇന്നലത്തെ പ്രൈസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിൻ്ററുടെ ബാഗ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ വിന്നർ കിരൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കിരണിന് കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾസോ ഇന്നത്തെ ലൈവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു യൂസ്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ബൈ ബൈ മക്കളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് നമുക്ക് നാളെ കാണണം കണ്ടിരിക്കണം തകർക്കണം